，很荣幸为你表演我的魔术——帽子戏法，大变活人。只可惜我如此精湛的表演，就要浪费在一个不懂欣赏的盲女身上。场上帽子数量太多了，连我都很难感应到方主的气息，再加上彩儿她要躲避飞帽的袭击。哎呀，你就别担心了，彩儿妹妹可是很强的。天哪！一个盲女是怎么躲开这些攻击的？太厉害了！可惜她连对手在哪里都看不到，只能被动躲闪。长久下去，她肯定输了呀！大小姐，这是要干什么？上面没有人啊！魔术只不过是欺骗感官，但你骗不了我。你输了。竟然说我的魔术只是欺骗，我就让你看看我召唤师真正的本事。血切召唤六级金刚巨熊，这可会让他的身体承受巨大的反噬。金刚巨熊属于力量型魔兽，它的防御和力量都是同等级魔兽中最强的，足以媲美五阶巅峰的战士，各方面都蛮可刺客。天哪，这么厉害的召唤兽，那个刺客输定了吗？是啊，是啊，这还怎么赢啊？选拔赛前八强已全部决出，胜利无双，四个女王。明天将进行八进四的比赛，你们八人将随机两两对决，决出四强。<笑>我就说不用担心吧，我、哦、们那边超强的。天哪，这哪里像个刺客，霸气十足啊！妈妈，你的姐姐好厉害呀、啊，我好喜欢她。这个刺客一号也太强了，绝对是这一届的第一名。这不稀奇，我听说他从出生起就是被当狼牌培养的，要经受各种严苛的训练，没有童年也没有自由，一直都是一个人。他一个盲女，也是可怜。原来你这么厉害，彩儿。可这份强大的背后。你究竟付出了多少？我一个人也能照顾好我自己。而且为什么这些你却从来都不告诉我？彩儿，我带你去个地方。啊啊你们刺客店和骑士店的联姻，哪边是主场啊？哎，只是他们如今都晋级八强，下一场比赛要是抽到了一起，可怎么办呀？小情侣打内斗，那可就好玩了。小林子，你的嘴巴如果不想要了，本座可以把它缝起来。小林大人。哎，哎，店主，他们在一起，你们也不知道管管。呃，哎，好。
孩子大了，总是不由人，而且我也管不住彩儿啊。侠者大人，浩辰是个有分寸的孩子，我相信他一定。闭嘴！彩儿没你们想的那么简单。他们如果能一直这么走下去，当然最好。但如果龙浩辰有任何对不起彩儿，到时候会发生什么恐怖的事，后果也将无人能承担。有风，有花香。还有云海和金明，是到了圣城边缘。这里是我无意间发现的，我感觉你应该会喜欢。很喜欢，这是我第一次做秋千。没有童年，没有自由，一直都是一个人。这些你既然从来没跟我提过，我也就不会问。我只是在想，要是我能早点遇见你就好了。我会陪你看烟花，陪你淋雨，陪你荡秋千，陪你感受这世上所有美好温柔的东西。而且，我也可以保护你，不会让你孤身一人去面对这个世界。从很早很早开始，就已经在保护我了。彩儿，我可以与你一起面对所有快乐与痛苦吗？龙浩辰，你就像是我的太阳，只要有你在，我就不会有痛苦。那从此以后，我永远做你的太阳。黑暗的世界，龙浩辰，我记住了，所以你也一定要做到。<笑>刺客彩儿与魔法师黄衣都是各自定的初冠选手，在落日前率先抵达终点者为胜。在赛道上奔驰，可是男人的浪漫。想到龙兄弟竟然真的尽了心思，他会遵守承诺吗？彩儿，你真的要弃权吗？我确定